Vamos a darle paso de inmediato al doctor Ramiro Aguilar, analista político. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. Doctor Aguilar, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Hola, abrazo muy cordial a toda la audiencia, a todas las personas que nos siguen en vivo. Un abrazo muy fuerte. No sé, se nos está congelando la imagen. Espero que se restablezca la señal. A rato se congela, doctor. No sé si... A ver, voy a volver a entrar. Perfecto. Va a cambiar, creo, de, de conexión. Bueno, ahora sí vamos a saludar nuevamente con el doctor Ramiro Aguilar. Doctor, estamos mejor, creo, con la señal. Hola, muy buenos días. Ya me ven todos. Ahí sí. Correcto. Perfecto. Perfecto. perfecto, perfecto. Doctor, bueno, viendo que el, ca el país se cae a pedazos, ¿no? No sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Lo que sí sabemos que hay un juicio político que no... No tenemos todavía claro el panorama de ese juicio político. Por allí vemos que algunos están y no están con el juicio político. Unos dicen, sí, vamos a apoyar el juicio político, pero de repente comienzan a exigir pruebas. Pruebas. Y por ahí hay voceros del gobierno que dicen, bueno, si hay las pruebas, pero no hay las pruebas, no existen las pruebas. Tantas versiones que nos dan que confunden a la gente, ¿no? y los medios tradicionales que llevan el mismo discurso que tiene el gobierno. ¿Cuál es la salida a esta crisis que vive el Ecuador, doctor? Mire, Jaime, yo creo que el Ecuador en este momento está en terapia intensiva. Es decir, estamos esperando el desenlace del de juicio político y nos tiene eso a todos absortos. Pero los problemas del país, los grandes problemas del país es decir, el sicariato, la vacuna, la migración, eh, la pobreza, la falta de servicios públicos, no cesan. Entonces, por una parte tenemos un poder político en cuidados intensivos, no sabemos cuál va a ser el desenlace, y por otra parte, las grandes enfermedades del país siguen eh, agravándose más. No obstante, hay que pasar por la formalidad del juicio político, hay que pasar por los tiempos y los términos del juicio político, y la formalidad del juicio político, Jaime, implica que eh, cada quien cumpla su rol, de tal forma que los asambleístas que están deponentes en el juicio político deben demostrar en papeles la culpabilidad del gobierno y los abogados del presidente van a mantener este discurso de que no hay pruebas porque fue quien va a resolver esta confrontación de posiciones desde el Pleno de la Asamblea Nacional el día en que se debata el informe de la Comisión de Fiscalización. Ahora, si usted me dice pruebas hay o no hay, yo le digo las pruebas existen absolutamente. Existen absolutamente. En el tema de Flopec, que es a lo que se está circunscribiendo el juicio político por disposición de la Corte Constitucional, tenemos una renovación de contrato con Amazonas que no debió haber sido hecha, que le causa perjuicio al Estado y que además le hizo contra el informe de contrato. Tenemos al visitador de Palacio, ¿no? al señor Luque Lecaro, solo comparable con las visitas que hace Fernando Villavicencio en el número de visitas de la presidencia. Y, y el perjuicio al Estado puntual y concretamente en cuanto a la acusación de peculado. Pero hay que guardar las formas, es decir, yo, le, yo he insistido mucho instituir a Lazo guardando las formas, porque de lo contrario, el impresentable de Almaga está en la OEA y que funciona como un articulador de los intereses de los norteamericanos y gritará es golpe de Estado. Ahora, yo entiendo esa, esa, esa rapidez que el país, porque le repito, mientras la Asamblea se demora en sus términos, el país se sigue desangrando. Mientras el, el, el poder está en terapia intensiva, las enfermedades del pueblo, las enfermedades sociales del país siguen muy, 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 muy graves. Pero hay que pasar por los tiempos eh, y por las formas, mi querido. Doctor, este fin de semana el presidente se mandó, creo que tres perlas o más. Y cada que le, se manda esas perlas, yo no sé si es que de casualidad se enferma. Se enferma y ni siquiera delega a alguien para que vaya a atender los problemas que hay en el tema de seguridad en Esmeraldas. Pero el presidente se mandó unas perlas que nos... Da muchas, muchas cosas que, que pensar, ¿no? 
decir el presidente que muchos lo quieren sacar por el, el temor o la envidia que le tienen, que en su gobierno él ha sacado a un millón cien mil ecuatorianos de la pobreza. ¿Dónde se sacan esas cifras de que ha, ha salido tanta gente de la pobreza? ¿Quién es el que tal vez puede ser el que le da toda esa información al presidente de la República y que sale con este tipo de disparates? No, Jaime, no, 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 ahí no hay quien le dé la información. Lazo es un mentiroso. Lazo es un cínico mentiroso. Y es un cínico mentiroso, mentiroso que además ya hace papeles impresentables frente a la prensa internacional. Acaba de hacer unas declaraciones en CNN donde dice que las bandas en el Ecuador, las bandas criminales, están enfrentando entre sí, y hay vacunas, y hay, y hay secuestro express, y hay sicariato, porque ya no tienen droga que traficar, porque el gobierno de Lazo ha erradicado prácticamente el tráfico de drogas en el Ecuador. Pero se da cuenta la magnitud de esa estupidez. O sea, basta salir a la esquina de cualquier calle y darse cuenta que el microtráfico está activo más que nunca. Basta fijarse en los indicadores reales y ver el nivel de consumo de drogas en el Ecuador. Y basta ver una, una cuestión adicional. Digamos que estas, estas, estos porcentajes oscuros que suele tener el tráfico de drogas dice que capturas la tercera parte de lo que pasa. Es decir, dejas, dejas pasar tres veces más de lo que capturas en términos de drogas. Y la, las capturas de drogas del gobierno de Lazo probablemente evidencian el problema real. Y el problema real es que el narcotráfico en el Ecuador creció de una manera absolutamente brutal. Eh, lo reconoce el comercio de Lima, lo reconoce el país, lo reconoce la CNN, pero le ponen un micrófono al mitómano mentiroso y cínico de Lazo, y Lazo sale con estas tonterías. Es un presidente mentalmente extraviado. O sea, para que haya hecho esa afirmación tan brutal de que las bandas criminales en el Ecuador están desbordadas de violencia porque ya no tienen droga que traficar, que es un signo claro de idiotez. Es un signo claro de idiotez. O un signo claro de cinismo. Decántese usted por cualquiera de las dos opciones, pero tenemos un presidente que puede ir de la banda del idiotez a la banda del cinismo y que no le importa hacer cualquier tipo de declaración. Entonces, no, no, no hay que las cifras o le dicen, no, no, Jaime, es, es un presidente que va de la banda del cinismo a la banda de la idiotez a, a placer, eh, navegando en el poder público con bandera de, de, de impunidad mientras la Asamblea no lo destina. La verdad que sí, sorprende. Y otra que nos, sor nos, nos sorprende también lo que ocurrió en Esmeraldas, ¿no? La semana pasada el gobernador de Esmeraldas y el jefe de la policía de Esmeraldas pidiéndole a la gente en un auditorio que envíen a sus niños con chalecos antibala a las escuelas. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas descabelladas, doctor. ¿Por qué hay una ausencia de política pública? O sea, cuando usted pone autoridades que desconocen el, el, el manejo de la, de, la, de la política pública, la gestión pública, entonces pueden hacer declaraciones eh, torpes como las del propio presidente, porque declaran desde su ignorancia y declaran desde su sesgo, declaran desde sus privilegios. En esa declaración que usted menciona, hay una señora que se para y le dice una gran verdad al gobernador. Le dice, oiga, gobernador, yo le voy a pedir que sea la última vez que usted en público trivialice o menosprecie las condiciones de pobreza estructural que tiene la provincia de Esmeraldas. Porque frente a esas condiciones de pobreza estructural, Jaime, no puede un, un gobernador hacer una declaración tan simple. Y la indignación de la persona que le decía, desde, desde, una, eh, desde un tono de voz muy educado, pero con una firmeza absolutamente rescatable, no le permito nuevamente que haga una... Le pido que nunca más, decía la señora, le pido que nunca más en público usted menosprecie las condiciones de pobreza estructural. Titos ignorantes. Sí. Se, se eh, demuestra que hay mucha improvisación, ¿no? Totalmente, Jaime. Esto, esto, estos niatos sacan su formación política de los grupos de WhatsApp, de, 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 de los chats de WhatsApp, y sacan su formación política de los, de los eh, sermones dominicales de los eh, curas más reaccionarios y recalcitrantes que tiene la Iglesia Católica. Entonces, es, es impresentable realmente la forma como ellos entienden las condiciones, las serias condiciones de, de, de pobreza, de desigualdad. Les repito, hablan desde sus privilegios de sus, desde sus sesgos. 
Ahora, hemos escuchado al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La semana pasada salió a dar declaraciones de que la, las Fuerzas Armadas van a ser severos contra las bandas, contra la delincuencia y que los van a declarar terroristas. ¿Hasta qué punto las Fuerzas Armadas tienen este eh, espacio para hacer este tipo de, de, de combate a la delincuencia o al terrorismo? ¿Le permite la ley, el gobierno, con la declaratoria que ha hecho, puede hacerlo? A ver, puede hacerla, puede hacerla, porque además es retórica, en la medida en que es una retórica que se produce en un momento de vacío de poder. O sea, quiero insistir en esto, Jaime, el Ecuador vive un terrible vacío de poder, del poder público, poder político desde el 5 de febrero del 2023, donde el pueblo ecuatoriano le revocó el mandato de hecho a Lazo. Lazo ya no manda a nadie, ni, ni nadie lo obedece, ni sus ministros lo aceptan. Es, es, es una barbaridad. Pero le repito, la violencia está ahí en las calles. Entonces, si el, si el comandante del ejército ha hecho esta declaración, que es, digamos que, ingenuamente optimista, las Fuerzas Armadas no pueden declarar terrorista a nadie, las Fuerzas Armadas lo que hacen es cumplir un rol de prevención y de, y de mantenimiento de la seguridad. No obstante, esa declaración me parece más una declaración desesperada. Es decir, yo no le conozco al comandante general del, del ejército, no le conozco a quien haya hecho esa declaración. Pero muchos ecuatorianos estamos así, es decir, bueno, que alguien se haga cargo. El Ecuador es un país sin ventanilla para volver a... Y tal vez mucha país. gente lo aplaudió, ¿verdad? Por la desesperación. Sí, claro. Pero de hecho, de hecho, Jaime, yo salgo a ciclar todos los fines de semana y hoy me encontré en varios puntos de kit. Me encontré en varios puntos con piquetes de, de militares que le dan a uno una sensación de seguridad. O sea, frente a esa sensación permanente de inseguridad que tenemos los ciudadanos, el por lo menos tener a quien decirle, vea señor, están robando aquí a dos cuadras, ya es una sensación de seguridad. Le decía Jaime, el Ecuador con lazo es un gobierno sin ventanilla, una ventanilla sin ventanidez. O sea, haga de cuenta que tenemos un país haciendo fila, una ventanilla que no atiende nadie, donde dice presidencia de la república. Y como no atiende nadie, lo primero que reclama un país es oigan, pongan a alguien en la ventanilla para preguntarle al menos quién está a cargo. Entonces, en ese contexto hay que entender las declaraciones quizás desesperadas del comandante general de ejército, porque entiendo yo, y yo soy un demócrata absoluto, yo creo totalmente en las instituciones y en el rol de las instituciones, pero entiendo yo que debe haber alguna doctrina en las, en las Fuerzas Armadas cuyo principal elemento sea la supervivencia del país, pues o sea, unas fuerzas armadas que no tienen como la supervivencia del país al que están sirviendo, no sirven para nada, o sea, son, son unos disfrazados con armas. Y me parece a mí que esa doctrina que, debe tener las, que deben tener las fuerzas armadas ecuatorianas, cuyo primer elemento es la supervivencia del país al que sirve. En este momento, cuando vemos una guerra urbana abierta, cuando vemos una policía que está actuando con lógica de cartel, la policía actuando con lógica de cartel, las Fuerzas Armadas de alguna manera tengan que decir, a ver, a ver, primero, primero la supervivencia de la nación. Y en ese contexto hay que entender las declaraciones del, del comandante del ejército y en ese contexto hay que entender la presencia militar en las calles, que a propósito, Jaime, no se, neces no, no se necesitaba, no se necesitaba, repito, no se necesitaba consulta popular, sino voluntad política para sacar a las Fuerzas Armadas a las calles a dar seguridad. Prueba de ello, los militares que estuvieron presentes en Quito este domingo en distintos puntos de la ciudad. ¿Había necesidad de reforma de ley? No. ¿De qué había necesidad? De voluntad política. Veo que la voluntad política la está tomando el, el comandante general del ejército. Supongo que le habrá avisado al ministro de Benza, pero no la toma el presidente porque el presidente es un hombre absolutamente vacío hasta de ideas. Doctor, el ex secretario de Seguridad del Estado, el señor Ordóñez, ha dicho que ha dejado un plan de seguridad en el gobierno. ¿Dónde está ese plan? ¿Se acuerda, Jaime, que el mentiroso de Ordóñez con el mentiroso de... Algo ocurrió, se nos cayó la señal. Esperemos que se restablezca. Doctor, se nos cayó un... No sé se nos cayó, volvimos, ¿volvimos o ya no volvimos? Volvemos con la, con la, la respuesta. Ya, ok, les decía, ¿se acuerdan ustedes que el mentiroso de Ordóñez y el mentiroso de Lazo decían que los israelíes tenían un plan de seguridad y que nos iba a costar un, varios millones de dólares, pero que ya tenían contratados los expertos? Ni plan de seguridad, ni israelíes, ni nada. 
Entonces, no sé si hayan gastado en alguna cosa en los de la Secretaría de Seguridad, habrá que ver que la Contraloría haga una auditoría de eso. Pero el plan de seguridad no sirve el que sea de una página o de, o de 200 si no se refleja en una disminución de la actividad delictiva en las calles. Correcto. Doctor, me gustaría pasar a otro tema. Esta semana salió, el fin, la semana pasada salió a la luz de los documentos filtrados de Estados Unidos. El New York Times publica un reportaje donde se involucra o se involucraría a Ecuador que estaría dentro de los países que iba a donar helicópteros a Ucrania. ¿Cómo analizar esta situación? Que Ecuador es un país que no tiene recursos, pero sin embargo se está metiendo en una guerra que, que no tiene nada que hacer. Leí, leí la nota del New York Times, Jaime, y no la creo. O sea, yo creo que ahí el New York Times no, no ajustó las fuentes porque sencillamente es imposible. Es decir, el Ecuador no puede donar lo que no tiene. Es, creo, yo, yo leí la nota y, y me, me, me sonreí porque, porque no, no existe el... el, el, el el material como para una donación a esa escala. No, no, eh, ahí, ahí probablemente alguna declaración política de algún funcionario de Cancillería de Segundo o Tercer Orden o del, o del imprudente, de alguien que era otro imprudente, el, el ex canciller, pero en la práctica eso es imposible. En eso no, 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 no tiene ni sentido siquiera con unas fuerzas armadas que no tienen... No, eh, las, nuestras propias fuerzas armadas no tienen, no tienen material para sus operaciones logísticas. No, eso, es, eso, eso lo leí, pero no, no lo creo. La mente del gobierno sería fatal, ¿no? Pero no, es que es, es, que es imposible, eso no, 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 no. La guerra de Ucrania es una guerra en serio, es una guerra europea, eh, eh, europea en el sentido de que están comprometidos intereses en, en todo un continente, es una guerra donde, donde se están experimentando armas, donde... No, 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 es una guerra en serio, no es, no es, una, no es un conato, no es, un, es una guerra en serio, es una guerra en toda la, la expresión de la palabra que ojalá termine, porque además es una guerra que empezó con una agresión injusta de Rusia, que eso lo he dicho abiertamente. Es, 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 Ucrania es un país soberano que podía vincularse a la, a la OTAN cuando, que, cuando quisiera, y los rusos están ahí eh, invadiendo un país, que, a, acabando con la libre determinación de los pueblos. Pero más allá de eso, eh, es una guerra en toda la línea donde los aportes logísticos que pudiera ser un país pobrísimo como el Ecuador, el país pobrísimo y el tercer mundo son, son mínimos. ¿no? Ese, es, ese es como el mito este que sacaron la semana anterior de que iban a nombrar a un, a un ex mercenario ministro de seguridad, que no sé si al final lo terminaron nombrando, señor Topic, que había Topic. sido mercenario en, en, en guerras civiles en África, etcétera, y que, y que había eh, servido en la ley. Tomislak Topic, el que estaba involucrado en el caso de hijo, Me parece que es el hijo, me parece que es el hijo. Pero era también una ficción, es decir, un ministro de seguridad tiene que saber de políticas públicas, pues eh, no es un operativo. O sea, para ser operativo saquenle al señor Topic a las calles, pero no, 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 no le pongan a diseñar políticas públicas. Pero es ese imaginario mediocre ramplón, es un imaginario mediocre ramplón que sobre todo posiciona a la extrema derecha. ¿no? Pongamos este ministro de seguridad que ha sido mercenario en todas las guerras de, africanas, y que sabe de seguridad por ser mercenario. Y además no dicen que es mercenario, dicen que sirvió en la legión extranjera. No eras un, es un simple mercenario, es mercenario peligroso. Pero es este imaginario ramplón que construye la extrema derecha, que construyen tipos como Carlos Vera y demás. Doctor, analizando la, la situación del gobierno y las bajas que ha tenido dentro de su gabinete, algunos le están renunciando, por ahí se habla de acuerdos y que van a venir nuevos ministros, nuevos secretarios, secretarios de Estado producto de un acuerdo, un pacto político que se daría o se está dando en estos días con la izquierda democrática y con Pachacutic, ya hemos visto que la candidata a prefecta por el Azuay, la señora Dora Ordóñez, es subsecretaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ese sería tal vez el pacto que está haciendo el gobierno y los cambios que se están dando en el gabinete. Parece que sí, parece que sí, parece que el ministro de gobierno, Henry Cucalón, se degradó a María Paula Romo, es decir, se degradó a repartidor de hospitales y repartidor de subsecretarías y repartidor de ministerios. Una pena por Cucalón, pero cada quien se degrada y se descompone como quiere y como puede. Pero me parece a mí que eso va a ser insuficiente, es decir, por más eh, regalón que esté Cucalón y el gobierno en términos de puestos públicos, 
eh, la presión social es tan fuerte que si es que la asamblea no destituya la soja, aquí se va a armar la de Dios es Cristo. Porque la presión social es demasiado alta, ¿entiende? Es decir, el, el, el nivel de violencia urbano es tan alto que mezclado con el, la, el legítimo derecho a la resistencia política por crear un cóctel de una violencia nacional terrible. Y, y es porque este gobierno tiene que irse porque no puede mantenerse el vacío de poder. Y eso lo sabe la embajada americana, eso lo sabe el ejército ecuatoriano. Eh, los únicos que no se dan por enterados son los policías porque están actuando con una lógica de cartel. Ni tampoco importa en la medida en la que no son los, los árbitros de la democracia en el Ecuador. Pero si se desborda la violencia en el Ecuador, producto de la ineficacia de la Asamblea al destituir a Lazo, ni siquiera las Fuerzas Armadas podrán sostener un, 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 estado, un estallido social de esa magnitud. Y lo saben. De tal forma que creo yo que la Asamblea al final tendrá los votos, a pesar de lo regalón que está Cucalón, tendrá los votos y el gobierno se irá. Y de lo contrario, le repito, Jaime, no quiero ser agorero del desastre, pero aquí se arma la de Dios es Cristo, ¿no? porque el país vive una violencia urbana brutal, brutal. Ahora, ya entrando un poco al tema del juicio político por el lado de la Comisión de Fiscalización, ¿por qué tantas largas al proceso que lleva adelante el presidente de la Comisión de Fiscalización? ¿Qué busca hacer el presidente? Porque son términos, Jaime, son términos, son términos, él quiere alargar los términos, el CAL le va recortando la rienda y le dice, a ver, la Vicencio, eh, tienes que comportarte con, de acuerdo a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, lo que sí es, es triste, triste por, por, por el tipo de personajes de, eh, que, que trae la política ecuatoriana. Triste que un personaje como Villavicencio, que como decía la persona que, que, que estuvo en la entrevista anterior con una fuerza en sus palabras absoluta, un, 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 un tipo que ha sido por lo menos informante de la CIA, por lo menos informante de la CIA, eh, un tipo que ha sido el, el, el guaype, el trapo de los más oscuros intereses de, de, de la embajada americana en el Ecuador, un tipo que no ha tenido el menor escrúpulo en forjar informes, él se dice periodista de investigación, pero Villavicencio, el periodismo de investigación es lo que un proxeneta de la libertad individual, pues es un tipo que no tiene nada que ver. En ese contexto, Villavicencio seguramente habrá recibido algún, algún apoyo logístico de la Embajada Americana para desatar una campaña en redes, para sostener en redes su demora o su intento de demora en el juicio político. Pero eso tampoco alcanza ahí. Y lo sabe también la Embajada, ¿no? que la Embajada tiene ahí unos funcionarios que son de no son los más brillantes y probablemente estén haciendo lo que les dice el manual, cualquier manual. Pero el juicio político va a terminar con el desenlace de la sustituido a pesar de la incondicional canin, incondicionalidad canina de vida licencia. A pesar de la incondicionalidad canina de vida licencia. Es que él da a entender que la comisión de fiscalización es la que va a decidir del juicio. Y no es así, es el pleno de la asamblea. Así, ellos, así el informe de ellos no recomiende la destitución del presidente de la república. Es así, ¿verdad, doctor? Exactamente. El pleno, el, el informe puede ser lo que sea, lo, lo que puede decir lo que diga, es el pleno quien toma la decisión. Hay que pasar por la formalidad de la comisión de fiscalización, pero es el pleno de la asamblea nacional quien toma la decisión. ¿Qué la pregunta ahora va, ¿qué pasaría si se destituye al presidente de la República? ¿El futuro político de Villavicencio cuál podría ser? No, Villavicencio es un, es un roedor de la política, simplemente irá, irá, a, a roer, irá a roer eh, en, otros, en otros huesos de la política. ¿sí? Irá, irá a buscar en otros escombros, porque Villavicencio ha sido un, un político con, con, ciertos, con cierta pantalla en un país hecho escombros. Sí, pues la Vicencio ha tenido protagonismo en un país que se convirtió en escombros, es un roedor de escombros en política. Y el futuro del país es temorrero, el futuro del país que se le importa, no el futuro de Vida Vicencio, el futuro de Vida Vicencio no le importa, no, no le importa a nadie. El futuro del país es temorrero y espero que Borrero esté preparando un escenario donde tenga un gobierno transicional y que entre a resolver, al menos de principio, los grandes problemas del país. Ese viaje de Borrero a Estados Unidos tal vez se fue a reunir con algún representante del gobierno norteamericano. 
No sabemos, no sabemos. Eh, eh, yo, creo que, yo creo que Borrero está expectante, porque cualquier persona en su situación debería estar expectante, porque no es ocupar la silla presidencial y ponerse la banda presidencial y que le tomen y le, que le pinten el cuadrito para el salón amarillo del, del Palacio de Carondelet. No, no, en absoluto. Aquí se trata de ejercer el poder en medio de un país que está expirando, un país que está en, en terapia intensiva. Entonces, espero yo que Borrero sea lo suficientemente responsable como para entender las condiciones en las que le va a tocar el, el gobernar el país los próximos dos años. Borrero tendría que hacer una limpieza, si en caso de que se llegue a dar la destitución del presidente Lazo, una limpieza total de todos los ministerios. Y de la policía, ¿no? O sea, para, para efectos de lo que nos interesa en este momento, que es el primer problema que tiene el país, es la seguridad, yo creo que ningún gobierno serio podría empezar a darle seguridad al país si no depura a la policía. O sea, Jaime, perdóneme, pero ¿cómo pueden entrar armas y darse una balacera en La Roca, que es una cárcel que tiene 20 gatos? ¿Quién mete las armas? ¿Entran caminando o las mete la policía? El fin de semana se dio una masacre, que estamos pasándola por alto, por pero es, hay, que, hay que remarcarla, se dio una masacre nuevamente en la penitenciaría del litoral. Se enfrentan pabellones aparentemente por privilegios penitenciarios, porque cobran las bandas dentro de la cárcel. Y por ahí vi un, un, un mensaje de alguien que decía, es que esto se reparte incluso con el SNAI. O sea, se da cuenta, Jaime, las cárceles totalmente en manos de las bandas y el Servicio Nacional Penitenciario pensando en las coimas que devienen el control de la banda de un determinado pabellón. Entonces, el gobierno, que venga, el que sea, lo primero que tiene que hacer es moralizar a la policía. Si hay que quedarnos con la mitad de la policía, hay que quedarnos con la mitad de la policía. Y moralizar el SNAI, y si hay que quedarnos con la mitad del SNAI, hay que quedarnos con la mitad del SNAI. Eso es clarísimo. Hay que es hacer una limpieza por... total. Correcto, y tener presencia, presencia, lo que han empezado a hacer ya, tener presencia militar en las calles, porque si es que la policía está corrompida... Hay que tener presencia militar en las, en las cárceles. Yo creería que incluso hasta con los proveedores que tienen las, tienen las cárceles. Sin duda, sin duda, sin duda, sin, sin duda, Jaime. O sea, es, es el primer problema que debe enfrentar el nuevo presidente. La semana pasada, acá en la cárcel, en la penitenciaría de Guayaquil, hubieron 21 asesinatos. Seis amanecieron ahorcados. 12 murieron en... en en la revuelta que hubo el día viernes o jueves de la semana pasada. Y tres, tres agentes, o no agentes, tres guías penitenciarias mujeres asesinadas. ¿En qué, en, qué, ¿En qué país vivimos, no? Que ahora dentro de las cárceles tenemos tantas armas y no hay control. Exacto, Jaime, las armas no entran, a la, no entran caminando a la, a la cárcel. Las armas las mete o la policía o el SNAI. No hay, no hay otra forma, no, no existe otra forma. Claro. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Les mando un abrazo grande, perdón estos problemas de conexión que tuvimos a lo largo de la entrevista, pero también es lo que hay. Eh, a veces los, los proveedores de Internet no son los mejores, pero el afecto, el cariño siempre, y espero que eh, lo que hayamos platicado esta mañana, que duele, que es doloroso, al menos nos deben a una reflexión seria de lo que queremos en el país para el futuro. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político, aquí en los especialistas de Ecuador en directo.